video ini saya video Terserah. ada Pak Teno uh, ini acara ini acara apa terus dimaksudkan untuk apa siapa aja kira-kira yang bergabung di kami ya. ya ini kita ini karena merasa peduli terhadap lingkungan jadi saya bergerak ini atas inisiatif ide-ide yang kadang keluar dari pikiran saya tapi saya ajak mereka semua yang merasa peduli lingkungan untuk bersama-sama melakukan kegiatan seperti ini ada beberapa lahan yang masih terlantar menaun tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal padahal kalau disentuh ya kan sedikit sentuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan tentunya ini akan bermanfaat untuk warga di sekitar yang kita ini taburi benih maupun kita tanami tanaman yang bermanfaat minimal juga roda perekonomian ya rakyat bisa bergulir dengan bagus ya nah ini yang saya juga semua warga ya ayo kita mulai saat ini peduli terhadap lingkungan lahan-lahan sekitar kita masih banyak kok yang terlantar belum dimanfaatkan kita jangan hanya kepentingan pribadi aja yang kita utamakan tetapi coba melihat sekitar kita ya terutama yang di daerah-daerah lain saya gugah gitu negara kita negara yang luar biasa potensinya alamnya luar biasa tetapi pengelolaannya ini yang harus kita maksimal dari saya sekian terima kasih bibit yang ditebar apa saja Pak terus jumlahnya berapa serta untuk tanamannya apa saja serta bibit ini saya kegiatan ini bukan hanya hari ini aja kali ini saya berharap selanjutnya juga akan berlanjut ya. hari ini benih ikan nila hitam jenisnya itu ada 25.000 ekor dan saya juga bawakan beberapa benih termasuk kelor, pepai Jepang, Kamboja Cendana maupun Kamboja Bali termasuk juga benih-benih pepaya rosella yang nanti akan taburkan kita taburkan di sekitar area waduk ini dan nanti pengunjung atau kita semua ini akan saya bagikan juga kita bagikan benih bunga telang, telang. telang. minimal ini banyak kaya manfaatnya dan juga akan memperasri daerah sekitar kita atau lingkungan kita. Terima kasih harapannya Pak ke depannya. Harapannya ya negara kita semakin maju, rakyatnya juga makmur. Nah, lahan-lahan yang terlantar mulai kita pilah-pilah dan kita cari terus untuk dibikin sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin mohon maaf saya tanya lagi Pak, harapan Bapak kita sebagai di sini mungkin untuk pemerintah untuk menggugah pemerintah ya menggugah. semestinya ya merasa yang punya kuasa ya ayolah ya kan mulai sedikit melihat ke bawah supaya tahu kehidupan yang dibahas seperti apa dan lingkungan daerah-daerah yang yang apa ini yang dipimpin itu banyak area-area yang masih butuh untuk dibenahi ya. nah, Ada tambahan, Pak. semoga yang peduli lingkungan itu juga menjaga kebersihan lingkungan iya Ya, ya, ya. Jangan sampai mengotorin, malah mengotorin ya, ya. dengan plastik limbah-limbah itu. Ya, membangun tanpa merusak ya. Ya, ya. Terima kasih Bapak. airnya jernih loh airnya mandi di sini mungkin bisa loh ya bersih loh daripada <laughs> ada kali sung kali mas dengan ini sangat bersih ini ya
Gih. Gih. Monggo polis komentar panjenengan mengenai tebar benih ikan di lunggang sini harapannya kedepannya gimana monggo nah, harapan saya agar masyarakat ini tergugah dan sadar bisa mengawali dengan peduli terhadap lingkungan salah satunya hal-hal yang sederhana adalah menabur benih tanaman menabur benih ikan karena ini bagus untuk kelangsungan ekosistem itu jadi kita di sini memberikan aksi contoh yang baik yang diawali dari hati nurani berangkat dari hati nurani iya. selepas dari ini kita juga kembali dengan berkreasi dengan iya. lukisan ya tetap dengan tema-tema alam landscape alam iya. ya jadi iya. apa yang kita kerjakan iya. sebetulnya tujuannya untuk mengenalkan masyarakat luas supaya masyarakat luas ini semakin cinta terhadap iya. alam dan iya. lingkungan si bagus jadi Kil kalau bisa jangka panjangnya juga enggak hanya sekali ini ya. ya kita ini berkelanjutan. Berkelanjutan bisa, terus. Ah, ya, berkelanjutan ah, terus. Ya, Tapi ya, waktunya tidak terlalu ya, dekat. Mm, karena ya, kita juga meminit untuk waktu. satu kegiatan yang ke, kebutuhan dapur. Ya, si, Jadi ya. di sini tuh ketika waktu itu senggang banget. Terus kita ada sambung rosso, luang kerentek hati. Ya. Kita langsung lakukan ya. sesuatu. Mungkin tebar benih ikan, besok bisa lukis mural tembok. Tempat-tempat nah, ya. yang jelek, kosong, kita lukisi 3D. Agar nanti banyak uh, turis wisatawan, ya. lokal, maupun asing bisa uh, berfoto selfie di situ. Monggo Pak Mat, ini akan kenalkan jenengan saking komunitas Bunti. Saya Cak Mat Naga, rocker dari komunitas Pelukis Surabaya Barat. <tuk> Alhamdulillah, matur sun. Barakallah. Tidak jadi belum ini. Oke, oke. Gus Kolis, ya. sampaikan harapan jangka panjang harus saat ini. Monggo, uh, Saya Nur Kolis Saleh dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Uh, dengan kegiatan ini berharap bibit ikan yang kita tebar memberikan maslaha Ingin, manfaat iya. kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar iya. bahkan e, masyarakat yang ya agar e, ketahanan pangan tetap terjaga iya, iya. sekali lagi maslaha bagi semuanya amin amin maturnuwun iya sukses selalu barokallah kami ya dari ikatan pelajar NU Kota Surabaya hadirnya di sini adalah salah satunya menabur benih ikan maupun benih-benih yang lainnya supaya di lingkungan ini bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar maupun ya. untuk masyarakat yang lainnya semoga dengan benih-benih itu bisa menghasilkan suatu kemanfaatan di lingkungan maupun di sekitar sini ya Terima kasih. Terima kasih. Muka-muka babakah barokah. Nggih. Matur suwun. Komentar ya. Nggih, monggo komentar panjenengan nggih. Nggih. Jangan diterima kan enggak usah ya. Nggih. Oh iya. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Sita Pramesti dari Sekolah Rakyat Kejawan Putih Tambak. Saya juga Dewan Pendidikan Surabaya. hari ini Pagi ini saya ikut bersama teman-teman komunitas lain untuk menebar benih dan menanam beberapa bibit tanaman di danau di Surabaya Barat. Ini danau ini danau eh, bukan danau ular, waduk bukit ular. Oke, di waduk ular di bukit Surabaya ular. Barat. Iya. Nah, ini masih langkah awal sekali. Iya. Saya berharap pemerintah, para stakeholder tempat yang berada di sini di sekitar waduk ular ini bisa memperhatikan karena. Sebenarnya kita punya potensi alam yang sangat bagus yang bisa dikelola untuk apa? Anak-anak, murid-murid PAUD, TK, SD, dia bisa melakukan pembelajaran alami. Jadi belajar menanam, belajar menangkarkan ikan. Daripada mereka harus ke Malang, kita punya Surabaya punya potensi ini yang sangat bagus untuk dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Yes. Itu saja. Dan juga mohon uh, para pengusaha BUMN dengan program CSR-nya bisa membantu mengembangkan uh, daerah ini sebagai sebuah komoditas wisata paling enggak memenuhi kebutuhan pembelajaran tematik bagi para pelajar di sekolah secara umum di Surabaya secara Surabaya. umum. Terima kasih. Nggih, monggo matur suwun barakallah. Nggih. Kamboja, Kates Jepang dan juga 
ada lagi tuh apa yang tadi itu ada beberapa tanaman Kamboja Cendana Kamboja nah, Bali nah iya Alhamdulillah Enggo. Jadi di sepanjang jalan setapak ini kita tanami ya, mungkin suatu saat kita bisa datang ke sini bisa lebih asri tanamannya supaya bisa tumbuh bagus. Insya Allah tumbuh bagus ini karena di sini juga airnya banyak. Alhamdulillah. <laughs> ini kewa ditanami tumbuhan mungkin jenengan pada saat mancing benadem <laughs> oke okay. yeah. insya Allah di sepanjang jalan setapak kita tanami kanan kirinya ini masih banyak semak belungkar, alang-alang masih banyak. Ini suara hewan-hewan juga masih terdengar bagus. Memang di sini jauh dengan keramaian, sama sekali nggak ada suara sepeda motor, sudah ada kendaraan. Bapaknya lu bilang waduk bukit ular. Nggih. Nggih. Foto dong foto. Waduk bukit ular. Kalau tadi kita tebar belikan, nah saat ini juga ada waktunya kita nanam pohon. Ini banyak tanaman bunga pohon dan juga ini tanaman ini kayaknya tanaman. Semoga dari sini bisa menularkan untuk warga sekitar dan kalau sebisanya seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya. Terima kasih. Kita menjalankan untuk kesuburan tanah Indonesia yang memang sudah alam yang subur. Ya. Sayang kalau tidak digalakkan. Iya. Ya. Tidak dilestarikan. Betul betul. Tidak dilestarikan maupun atau kalau, tidak dimanfaatkan. Ya.
ular ini ada tanaman cantik Sampaikan kepada semua masyarakat, mari kita sama-sama menanam tanam-tanaman di rumah kita, di perkarangan kita. Jadi untuk menghijaukan pikiran juga bisa memberikan satu uh, terapi mata. Jadi orang-orang kalau sering melihat hijau-hijau kan matanya nggak amin gitu ya kan katanya. Itu memang benar. Saya juga mengalami dan juga kondisi tubuh bisa prima karena oksigennya disaring oleh pohon-pohon itu. Yeah, Oke, okay. jadi seperti itu ya. Terima kasih Rahayu Sabung Dumadi, Surodiro Joyning Rat Lebur Deneng Pangis Kuti Rahayu Nuhun. Nih, okay, Matus Nuhun. Yeah.